Mon histoire, c'est une histoire de chasse qui est mal terminée. Chaque année, je vais à la chasse avec mon frère, au Témiscamingue, depuis une trentaine d'années. Euh, on revenait de la chasse, puis euh, on était assis tous les deux sur le quatre roues, les carabines en bandoulière, puis on a décidé, en, en revenant, de défricher euh, le sentier que, où on chassait. Je brisais des branches avec mes mains. Puis lui, il s'est penché, puis il y avait une petite tachette, il coupait des branches, puis il s'est penché beaucoup, puis sa branche a clenché sa carabine, puis la balle est partie, puis ça m'a rentré dans la cheville. Ah, J'étais sûr que je... Quand je suis tombé par terre, là, ça, ça roulait dans ma tête. Là, je dis, ah oh non, je ne suis pas sorti d'ici, je suis loin de l'hôpital. C'est sûr que je m'en sors pas, c'est sûr. Parce qu'une balle pour un orignal, la minute que la balle a frappe, elle s'élargit. Hein? Puis là, elle casse tout ce qu'elle passe Alors, sur son chemin. Le docteur Bernstein m'a dit que c'était ou l'amputation, ou un projet. Il dit un projet, c'est plusieurs opérations, puis on en a pour une an et demi environ. As a level one trauma center at the Montreal General Hospital, I treat both people who've had an accident and also patients who've had an accident, were treated, and the surgery didn't go well. When people break their bone, it heals. So if you've heard of kids, they break their bone, and then they're in a cast, and then the bone heals. We break the bone in a civilized manner, and then before it fully heals, we start pulling it apart a millimeter a day, and in that space, new bone forms. In order to perform it safely for the patients, it's intense. So all the patients get my email address. They need rapid access to our group of physicians and nurses. Ils ont reconstruit la, la cheville, la, la jambe avait raccourci de 7 cm. Et euh, après ça, on a rallongé l'os de 7 cm. Euh, il fallait, ça, ça a été long, là. C'est moi qui vissais les, les fixateurs tous les jours pendant trois mois. There really isn't any dedicated program in Canada like what we have here. Like we don't refer patients out. We are the last stop for these patients and I, we take that very seriously. J'avais le choix, alors j'ai opté pour le projet. Je le regrette pas aujourd'hui. C'était très bien soigné. Je le recommande à tout le monde, cet hôpital-là. <laughs>